بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform dear students I'm here to record a video lecture for you and today my topic is antibiotic categories of antibiotic and vaccines आज के वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप सीखेंगे एंटीबायोटिक किसे कहते हैं एंटीबायोटिक के कौन कौन से कैटेगरीज हैं और वैक्सीन किसे कहते हैं यानी दो टॉपिक हम एक साथ पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन ये दो टॉपिक इंशाल्लाह हम इस एक वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले आते हैं एंटीबायोटिक की तरफ एंटीबायोटिक आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक की हम डेफिनेशंस करते हैं ऑल दोज सब्सटेंसेस व्हिच आइदर किल बैक्टीरिया और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक यानी वो तमाम ड्रग्स जो आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं डिस्ट्रक्शंस दो तरीकों से किया जाता है या तो वो बैक्टीरिया को किल करते हैं या बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को आपके बॉडी के अंदर रोक लेते हैं इन जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं करते तो उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती तो इन दो किस्म के सब्सटेंसेस को हम एंटीबायोटिक कहेंगे वो सब्सटेंस जो या बैक्टीरियल सेल को किल करेगा या बैक्टीरियल सेल के ग्रोथ को स्टॉप करेगा यानी उसके रिप्रोडक्शन को स्टॉप करेगा ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहेंगे एंटीबायोटिक वंस अगेन आई डिफाइन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक्स आर substances which either kill bacteria or stop the growth of bacteria iske hum broadly do types lete hain antibiotic broadly do qisam ke hote hain ek ko kaha jata hai bacteriostatic antibiotic aur dusre ko kaha jata hai bactericidal antibiotic bacteriostatic antibiotic us antibiotic ko hum kehte hain which stop the growth of bacteria यानी वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल ग्रोथ को या रिप्रोडक्शंस को स्टॉप करेगा उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक और जो बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करेगा उसको किल करेगा तो ऐसे एंटीबायोटिक को कहा जाएगा बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोसाइडल इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक व्हिच किल बैक्टीरिया तो ये दो किस्म के एंटीबायोटिक आपके पास हो जाते हैं डेफिनेशन के बेस पे कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करेगा उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक और जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा उसको किल करेगा तो ऐसे एंटीबायोटिक को हम कहेंगे बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक राइट अब इसके बाद इसके कैटेगरीज हैं एंटीबायोटिक के ब्रॉड हम तीन कैटेगरीज लेते हैं पहली कैटेगरी को कहा जाता है सल्फोनामाइड्स दूसरी कैटेगरी है टेट्रासाइक्लिन और तीसरी कैटेगरी है उसको कहा जाता है सिफेलोस्पोराइन अब ये तीन चीज़ें आपने सीखनी है कि ये एंटीबायोटिक क्या क्या काम करते हैं और इसका नेचर क्या है पहला एंटीबायोटिक आपके पास है ब्रॉड कैटेगरी है सल्फोनामाइड्स रिमेंबर सल्फोनामाइड एक सेंथेटिक एंटीबायोटिक है और सेंथेटिक एंटीबायोटिक आप इफ़ यू रिमेंबर आपने इसको पढ़ा था सोर्सेस ऑफ ड्रग्स में मैंने आपको कहा था कि कुछ सब्सटेंसेस लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं जिसका हमारी बॉडी के ऊपर हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशल्स होते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग तो सल्फोनामाइड एक किस्म का सिंथेटिक ड्रग है एंड दिस एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर यानी सल्फोनामाइड का काम होता है कि जब ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा बल्कि ये बैक्टीरियल सेल की रिप्रोडक्शन को रोक लेता है बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता इसकी खसूसियात पहले ये है कि ये सिंथेटिक है यानी लैब में इसको सेंथसाइज किया जाता है प्रिपेयर किया जाता है इसकी दूसरी खसूसियत यह है इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेगा ठीक है जी कैसे रोकता है इनका काम होता है इनहिबिट फोलिक एसिड फोलिक एसिड सेंथेसिस इन द बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल के अंदर फोलिक एसिड सेंथेसिस होती है तो ये सल्फोनामाइड बैक्टीरियल सेल के अंदर फोलिक एसिड सेंथेसिस को रोक लेता है अब फोलिक एसिड आप जानते हैं कि फोलिक एसिड इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डी एन के बनने के लिए फोलिक एसिड जरूरी है अब अगर 
बैक्टीरियल सेल के अंदर फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर डीएनए नहीं बनेगा या डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी और अगर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो सेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता यानी सेल अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता वो अपने जैसे दूसरे सेल नहीं बना सकता बाई बाइनरीफेशन आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल बाइनरीफेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहले उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती हैं <coughs> तो अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉलिक एसिड नहीं बनता तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होती और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अगर नहीं होती तो सेल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो इस वजह से हम इसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक इस एंटीबायोटिक को हम बहुत सारे डिजीज के इलाज के लिए यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है फो टू ट्रीट निमोनिया और निमोनिया आप जानते हैं निमोनिया आपके लंग्स का इन्फेक्शन है लंग्स की बीमारी को हम कहते हैं निमोनिया आप चैप्टर नंबर वन में निमोनिया को पढ़ चुके हैं और दूसरी बीमारी है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपके किडनीज यूरिटर और ब्लैडर यूरेत्रा यहाँ कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो एन एंटीबायोटिक को यूज किया जा सकता है राइट दूसरी कैटेगरी आपके पास है टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन भी एक किस्म के एंटीबायोटिक होते हैं और ये एंटीबायोटिक का नेचर क्या है दे आर डिराइव फ्रॉम अ बैक्टीरिया कोल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरियम है उससे इसको डिराइव किया जाता है यानी ये केमिकल सब्सटेंसेस ये बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है और उसके बॉडी से फिर इसको निकाला जाता है ठीक है जी इसका नेचर क्या है दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर यानी ये भी बैक्टीरिया को केल नहीं करेगा बल्कि ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को रोकेगा अब ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को कैसे रोकता है तो इसका जवाब ये है इनहेबिट प्रोटीन सेंथसिस इन द बैक्टीरियल सेल इनका काम होता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन सेंथसिस होती है तो प्रोटीन सेंथसिस भी रेप्लिकेशन के लिए या रिप्रोडक्शन ऑफ सेल के लिए ज़रूरी होती है लेकिन अगर एक सेल के अंदर प्रोटीन सेंथसिस रुक जाता है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता <coughs> तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि टेट्रासाइक्लिन इज़ अ बैक्टीरियो स्टैटिक एंटीबायोटिक इस एंटीबायोटिक को हम यूज़ कर सकते हैं आर में आर टी रिस्पायरेटरी टैक इन्फेक्शन जितने भी हमारे रिस्पायरेटरी डिजीजेज हैं उन सब के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं साइनसिस यानी साइनोसाइटस में यहाँ पे जो हमारे साइनसिस हैं वो अगर ब्लॉक हो जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट वन है मिडल ईयर एक मिडल ईयर में अगर हमारा इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इस एंटीबायोटिक को यूज़ कर सकते हैं यू है यूनरी ट्रेक इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन वगैरह वगैरह इस तरह के इन्फेक्शन में टेट्रासाइक्लिन को यूज़ किया जा सकता है ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल में ये फ़र्क होता है कि बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक जब यूज़ किया जाता है तो इसका एक्शन क्विक होता है इसकी वजह ये होती है कि ये हर किस्म के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर लेता है उसको मार देता है तो ये अपना जो असर है वो जल्दी दिखाता है इसके मुकाबले में बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक भी काम करता है लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन यानी एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक इसको थेरेपी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द डॉक्टर प्रेफर बैक्टीरियो साइडल एंटीबायोटिक बाकी सबके अपने फ़ायदे नुकसान हैं और तीसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं सिफेलोसफोराइंस सिफेलोसफोराइंस एंटीबायोटिक इसका नेचर क्या है इसको डिराइव किया जाता है एक बैक्टीरियम से और बैक्टीरियम का नाम है सिफेलोसफोरियम सिफेलोसफोरियम से जिस तरह टेट्रासाइक्लिन को स्टेप्टोमाइस से डिराइव किया जाता है इसी तरह से सिफेलोस्पोराइन को डिराइव किया जाता है यानी ये एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरियम बैक्टीरिया के अंदर प्रिपेयर होते हैं फिर उनके बॉडी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसको हम एज एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं दिस एंटीबायोटिक इज बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर यानी ये बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करता है और डिस्ट्रक्शन कैसे करता है कि इट इंटरफेयर विद द सेलवोल सेंथिस सेलवॉल सेंथसिस बैक्टीरियल सेल के अंदर रिप्रोडक्शन तो होती है लेकिन जब अगर सेलवॉल उनके बॉडी के अंदर बनता है तो सेलवॉल के साथ ही इंटरफेरेंस करता है उस सेलवॉल सेंथसिस को रोक लेता है या सेलवॉल को डिस्ट्रॉय कर लेता है अब हम जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल में सेलवॉल मोस्ट इम्पोर्टेंट 
थिंग है अब अगर सेल वॉल उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रिमेनिंग सेल अपने आप को महफूज नहीं रख सकता सेल भी बस्ट हो जाता है और बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है ख़त्म हो जाता है तो इस वजह से चूंकि ये बैक्टीरियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है इस वजह से हम इसको कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक इस एंटीबायोटिक को हम यूज़ करते हैं बहुत सारे डिजीज़ के लिए फॉर एग्जांपल इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर निमोनिया निमोनिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्किन इन्फेक्शन के लिए इसको हम स्ट्रेप तोट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक यानी बहुत सारे जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिस इज ऑल ऑफ एंटीबायोटिक एंड कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो लेक्चर का है वैक्सीन वैक्सीन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वैक्सीन ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जब वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करवा देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर लेता है और जब हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं तो हम एक स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ इम्यूनाइज हो जाते हैं ठीक है जी डेफिनेशन हम करते हैं वैक्सीन आर सब्सटेंस इज प्रिपेयर टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज बाई स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज यानी वैक्सीन वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जब वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं एक ख़ास डिजीज़ के खिलाफ और ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ यानी उस बीमारी के खिलाफ ब्लड में एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे वैक्सीन अब वैक्सीन की नेचर क्या होती है या वैक्सीन किस चीज़ से बनते हैं तो रिमेंबर वैक्सीन का नेचर होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिस डिजीज़ के खिलाफ भी या जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जिस पैथोजन के खिलाफ हम वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन में मोस्टली या तो उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा लिया जाता है या उसको किल किया जाता है जिंदा लिया जाता है तो उसको कमज़ोर किया जाता है इनर्ट किया जाता है वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता या उसको किल किया जाता है मुर्दा हालत में लिया जाता है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या बास केसेस में उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स लिए जाते हैं फॉर एग्जांपल वायरस है तो वायरस का डी निकाल के सिर्फ उसका प्रोटीन कोट लिया जाता है या बास केसेज में वो जो सब्सटांस प्रिपेयर करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं या जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करते हैं जो जहरीले मादे वो बनाते हैं उनको हम लेते हैं और बॉडी के अंदर हम डाल देते हैं इंजेक्टिवली डाल देते हैं औरली डाल देते हैं या नेजल स्प्रे के थ्रू हम बॉडी में उसको एंटर करवा देते हैं जब वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं ब्लड के अंदर चले जाते हैं तो ब्लड या इम्यून सिस्टम उसको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म समझ लेता है ऑल दो इट्स नॉट अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि ये तो या तो मुर्दा हालत में है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा नहीं कर सकता लेकिन हमारा ब्लड उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेता है और जब एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं तो हमारा ब्लड इस डिजीज़ के खिलाफ हमारी बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है अब अगर हकीकत में जिंदा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसी नेचर का एंटर हो रहा है जिस डिजीज के खिलाफ हमने ये एंटीबॉडीज डेवलप करवाई है वो अगर एंटर हो जाता है तो ब्लड में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होती है ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर लेती है और हम डिजीज से महफूज हो जाते हैं ठीक है जी नेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि नेचर ऑफ वैक्सीन होता है सस्पेंशन ऑफ केल्ट और वीकेंट जर्म्स यानी डिजीज कॉजिंग जम को या केल किया जाता है या उसको कमजोर कर दिया जाता है कि वो बीमारी कॉज नहीं कर सकता या उनके बॉडी पार्ट्स हम लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स लेते हैं या वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस करते हैं वो हम लेते हैं और वो बॉडी के अंदर एज ए वैक्सीन डाल देते हैं तो वो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है और इस तरह एंटीबॉडीज बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है फिर इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है यानी इसको हम बॉडी के अंदर कैसे लेकर जाते हैं तो वैक्सीन को औरली भी लिया जाता है इसको इंजेक्टिवली भी लिया जाता है और इसको नेजल स्प्रे के थ्रू भी लिया जाता है तो ये तीन किस्म के इसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इन शी अगेन
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما